Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Çok muhteşem değilmişim. Kocamanlığına bakar mısınız ya? Ya son zamanlarda kendime yaptığım en büyük iyilik olduğunu düşünüyorum. Şu dev ekran monitörü almanın. Dev derken bu benim için dev tamam mı? Yani ev ortamında çalışırken ya da ders çalışırken benim için bu kadar. Yani 27 inç bir ekran dev demek. Çünkü bana, masama, odama göre yani çalışma ortamıma göre yeterince büyük oluyor. Daha fazlasını yapamam. Bir de evde zaten bir kedi var. Böyle masa üstünde çok şey aa, sevmez yani. Devirmesi daha kolay olur. Bu benim için ideal. 27 inç. Daha büyük ekranlarla ofiste çalıştığım oldu. Ama ev ortamında şu bana çok yeterli geliyor. Şimdi açınca siz de göreceksiniz. Buna da nereden alıştım? Şu korona yıllarında hepimiz hani evden çalışmaya geçtik ya. Yani çoğunluğumuz işte. Oradan alıştım tamam mı? Yani ofis ortamındayken büyük ekran kullanmak çok da böyle işte konforlu gibi gelmiyordu. Ne zaman ki eve geçtik, evden çalışma ve şirket işte bütün bu e, ofis malzemelerinizi evinize yolluyor ya yani işte ofis masası, koltuğu, bilgisayarı, bilgisayar yükselticisi, profesyonel kulaklık, kamera vesaire neyse çok saydım. Yani bu ürünleri gönderdiğinde hiçbiri emin olun bir büyük ekran monitör kadar benim işimi kolaylaştırmamıştı. Ve ben de evden yaptığım çalışmalarda ya da ders çalışmalarımda işte evden şu anda tez dönemindeyim. Yüksek lisans videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Tez araştırmalarımı yaparken yani gerçekten laptop ekranı yetmiyor asla küçücük. Çünkü yani bir yerde Word açıyorsun, öbür tarafta Excel istiyorsun. Başka bir yerde Google'dan araştırma yapıyorsun. Bir yerde makale indirmişsin, PDF'ler açık. Büyük ekran lazım. Yan yana yan yana hepsini görmek istiyorum yani. Ya bunu hani hiç denemediyseniz muhakkak hani lazım mı değil mi diye düşünmeyin lazım. Ben size cevabı vereyim. Tamam mı? Ya kendinize bu iyiliği, bu şımartmayı yapın yani. Hiç pişman olmayacaksınız. Şu an acayip heyecanlıyım. 27 inç aldım ben de. Trend yoldan aldım. Çok dehşet uygun fiyattaydı. Diğer yerlerde bu Philips'in bu ürünü baya yüksekti. İşte bu Akakçe'den falan kıyaslamalara bakmıştım. Ben gayet iyi bir fiyata aldım. 2800 liraydı. Tabii ben bu videoyu bir hafta içinde editleyip yüklesem o zamana kadar 3000 olacak. Birkaç hafta içinde de YouTube videomu ön plana çıkartsa siz görene kadar 5000 6000'e doğru gidecek. O yüzden bir an önce yükleyeceğim YouTube'a ve umarım ulaşabildiği kadar ihtiyacı olan insana ulaşır. Çünkü dediğim gibi bu konforu hak ediyoruz. Büyüklüğüne bakın ya. Yan yana açacağım PDF'ler beni öyle bir heyecanlandırıyor ki şu an. Zaten kutu açılığına bayılıyorum. Çok da sallamayayım. Zaten böyle şey poşet olduğu için kedim Şiro sürekli böyle bir tırmalama içgüdüsüyle çevremde dolanıyor psikopat. Açalım ve başlayalım. Evet, içinden neler çıktı kutunun? Şiro? Kızım ne yapıyorsun? Şiro mu ya? Ne yaptın? neler çıktı şiro dışında bir adet kablo iki adet kablo bir tanesi sanıyorum laptopa bağlanacak diğeri de prize takılacak şöyle bir 
birkaç dilde bilgiler olan bir manuel kurulumda dahil. Şu sadece İngilizce ve Çince olan manuel. Bu da yine kurulum. Yani nasıl takılacağı ile ilgili sadece kısa bir manuel. Bu da kısa manuel. Yani birkaç çeşit koymuşlar sağ olsunlar. Sanki okuyacağım. Şu faturam, garan, um, şey ne kadar aldım vesaire. Şu da Philips LCD monitör kullanma kılavuzu. Ondan sonra bir de şu enerji sınıfı ile ilgili bir bilgi kağıdı. E sınıfıymış. Çok da enerjik bir arkadaş olduğunu düşünüyoruz. Enerji tasarrufu yok diye düşünüyorum. E olduğuna göre. Neyse bu benim için çok da bir şey ifade etmiyor. Sizin için eder diye paylaşıyorum. Şu poşetleri. Ha bir de garanti belgesi var. 2 yıl. Klasik. Neyse. Şöyle bir um, negatif yanı var diye gördüm. İnsanlar diyor ki siyah rengini çok iyi yansıtamıyor. Yani böyle oyun oynarken falan işte atıyorum savaş oyunu dövüşüyorsunuz falan. Gece karanlık sahneler var tabi ya da film izliyorsunuz. Hani o sahnelerdeki siyah tam olarak siyah değil. Yani bunu seviyorsanız sizin için iyi bir özellik olabilir. Ama benim için ben böyle gerçek siyahı siyah görmek istiyorum. Hani kop koyu yani. Karanlık. Um, onu bekliyorsanız bu ekranda onu alamıyormuşsunuz. Um, yani normal kendi setup'ında da siz hani e, ayarlamalarını yapsanız da o gerçek o karanlık siyaha ulaşamıyorsunuz bu ekranda. Öyle bir şey var ama ben dediğim gibi benim önceliğim hani birinci amacım bunu almakta tezim için kullanacağım. E, araştırmalarımda işte makale okurken vesaire yazı yazarken bunu kullanacağım. Bunun konforunu e, o noktada bekliyorum. Ama hani oyun oynarken, film izlerken gibi e, düşünüyorsanız bu ekran belki de çok size hitap etmeyebilir. Ama dediğim gibi belki de aksine kimisinin hoşuna giden bir özellik olur bu. Neyse bir takıp görelim. O zaman karar verelim. Evet bakalım şimdi. <gülüyor> evet bakın az önce dediğim gibi ben aldığım ürün 2800 işte 2768 liraydı ve yani sipariş verdiğim tarih 1 Nisan bugün de gördüğünüz gibi 8 Nisan tam bir haftada ne olmuş ürünü fiyatı görelim 3140 olmuş bile dehşet hızla yükseliyor ama bu ürün gerçekten iyi yani e, bu satıcıdan alıp da yorum yapan olmamış yani ilk ben olacağım muhtemelen yorum yapan ama e, Google'da araştırırsanız bu çok beğenilen bir ürün. 
Mesela şuna bir ürün değerlendir diyelim. Neyse ben bunu dolduracağım. Şunu göstermek istiyordum ben aslında. Şuradan bir özelliklerine bakalım. Oha fiyat mı değişti şu an? Oha. Fiyat değişti tekrar. Bu nasıl oldu? <gülüyor> Neyse çok kurcaladıkça demek ki fiyat düşebiliyor. Bunu tavsiye ediyoruz. Özelliklerine bakarsak ekran boyutu dediğimiz gibi 27 inç çözünürlüğü burada. 2 yıl garantisi var. Bir de dahili hoparlör var diyor. Ama ben bunu çözemedim. Çünkü mesela işte müzik açtığımda ses laptoptan geliyor. Yani bu ekrandan monitörden gelmiyor. Bunu da Spotify'dan mı göstersem olmaz. Çünkü telif yeriz. Şöyle bir tane videomu açayım mesela. Oha. Bakın şimdi göstereceğim şunu bir atlayayım. <gülüyor> Bakın buradan geliyor. Ama bundan gelmiyor. Videoyu çekerken ekranın çok net olmadığını fark ettim. O yüzden ben de çözünürlüğüne baktım monitörün. 1920'ye 1080 kapasitesi var. Ben de bilgisayar çöz, ekran çözünürlüğümü yükselttim. Çünkü benimki önerilen buydu. Bu seçiliydi. Buna geldim. Ve sonra bir baktım bir anda netleşti. O yüzden bunu da aklınızda bulundurun. Yani monitör um, full HD olduğu için yeterince net göstermiyor diye düşünmeyin. O benim ekran kartımda yani benim kendi laptopumda seçtiğim ayarların düşük olmasından kaynaklıymış. Um, o yüzden o sorunu da halletmiş olduk. Mesela bakın yazılar çok daha net şu an. Biraz benim telefonumun kamera kalitesinden dolayı çok net görünmüyor olabilir ama ekran baya net. Aydınlığı, renkleri vesaire bunları ben seçtim. Beğeniyorum şu an. Gayet iyi bence. Bir de tabii ki şuna bakalım. Bakın şimdi. Muhteşem bir şey olacak burada. Allah'ım şu yeşilin yeşiliği, mavinin maviliği. <gülüyor> en sevdiğim şey başlıyor. Şimdi size Sims'teki ailemi de göstermek istiyorum. Ama bu video oyunla alakalı değil. Sadece görüntünün kalitesini, monitörü göstermeye odaklı bir video olmalı. O yüzden. Şimdi bir şu küçük popoya bakın. Bir de. Şu büyük ekrana bakın. Renklerin canlılığına, netliğine. Aman aman. Simsel. Evet son olarak bir de şunu eklemek istiyorum. Monitörde arkadaşlar hoparlör falan yok. Tamam mı? Ses çıkışı yazıyor özelliklerde. Ama işte hani onun amacı yani audio out kısmına kulaklık taktığınızda müzik dinleyebileceksiniz demek değil. Amacı oraya hoparlör bağlayabilirsiniz demekmiş. Yani teknik özelliklerdeki sesten kastı bu. Neyse onu geçersek işte ben bu teknoloji bilgimle oraya kulaklık taktım ve ses geldi mi? Hayır. Laptoptan yani sesi duymaya devam edeceksiniz. Yani benim işime yarayan büyük olması monitörün. Böylece test çalışmalarında okumalar ve yazmalar yaparken çok rahat ettim. Yani monitör alır almaz da paylaşmak istemedim. Çünkü gerçekten bir süre bir kullanayım bakayım yani nedir ne değildir. İade ediyor muyum yoksa kullanıyor muyum vesaire. Çok memnunum. Bugün ayın 15'i işte. Epey kullandım. Baya aktif kullandım yani. Çok memnunum. Benim çok işime yarıyor. Özellikle hani bu ekranın eğimi var. Yani eksi 5 ile 20 derece arası böyle bir eğim sağlıyor. Yani monitörü şöyle de kullanabiliyorsunuz. Bakayım gösterebileceğim mi? Böyle de hani eğim yapabiliyorsunuz. Ya bu benim çok işime yarıyor. Çünkü ben koltuğumu da çalışma koltuğumu da sürekli bir alçaltırım, yükseltirim. 
böyle abuk sabuk şekillerde çalışırım falan. Yani koltukta bağdaş kurarım. Benim yüksekliğim, eğimim hep değişir. O yüzden benim hoşuma gitti bu özelliği. Bu özellik olmayan monitörler de var çünkü. Bence alırken yani bunu almasanız bile bu özelliğe bir dikkat edersiniz. Sonuçta burada monitör almadaki amacımız, konforumuz. Bu şekilde ben memnunum gayet. Umarım videoda işinize yarar. Şu an bunu sabahın altısında çekiyorum. O yüzden biraz ışık, görüntü kalitesi falan düşük olacak muhtemelen. Ama önemli mi değil. Sesim gelsin size yeter. İzlediğiniz için teşekkür ederim.